匆匆，数年，留恋，流年，背着一盏，决心似当年，想要忘记的历历在目，想要成全的艰辛前缘，纷纷扰扰。回首，今年，眼泪终于倒流回从前。从前，想要留住指缝中的时间，中的时间，想要飞翔在天空偏远。就这么走着，盼着，念着。在岁月中变迁，就这么爱着，恨着，念着，就这么烦着，喝着，痛着。我们的季节在岁月中变迁。咱们这个案子是在你们那儿过了会才开始开工的啊，大公司不能这么不讲究流程吧？张副主编，对公司而言，这次的合作没有变动，只不过换个方案。我一会儿呢，我就把今天拍的样片先给你看看，然后你发给新来那个副总也看看，好不好？你们先看完样片，咱们再商量后面怎么办。呃，要不这样，新婚方案我再跟领导商量商量，看能不能一并保留。但是你可别抱太大希望啊！嗯，你放心吧，品质肯定没问题。主编，是不是我们拍的不好影响你们了？那那以后我们还没有没有，李大爷，您可千万别多想，跟你们一点关系都没有啊！客户呢想看一下样片，好调整明天的拍摄方案，咱们拍着好着呢啊！别担心。喝点水，谢谢大妈。都这个点儿了，你说这这吃点再走吧、啊。大妈，我真不跟您客气，我回头啊一定找一天时间来您家吃饭来。<笑>哎、我们老两口孩子不在身边，平时家里很少来人，所以就想啊，如果能来，跟我们一块热闹热闹。<笑>要不然，我们明天在家里拍吧。啊，平啊，这这，我们家太小了，你看平明光光、乱七八糟的，这拍出来好看吗？好看，您放心，大爷，真实的生活才是最美的。啊，好啊，主编，你要是愿意，我没意见。行啊，行，那就这么定了，明天在家里拍。哎，媳妇儿，你说哪个婴儿车好一点？哎，你看这个啊，这个特减震还是挺不错的。说是宝宝坐上去会比较舒服。再不就这个，这棚子粉色的，挺适合小公主的，是吧？要不然，你现在那么早想这些干嘛呀？离预产期还早着呢。要买的东西那么多，不得提前准备啊？这样我们小公主一降生的时候，就可以直接体验五星级的享受。你怎么知道就一定是女孩啊？我喜欢女孩啊。你想啊，要真生个女孩像你一样漂亮，那我以后我一带出去，俩大美女多拉风啊！那我就选这个了啊。但是说实在的，媳妇儿，我特希望你能生个女儿。嗯。但又害怕生个女儿。为什么呀？因为我觉得做女孩挺不容易的，怕她觉得自己不好看。不自信，又怕他太好看了不安全，希望他可以坚强独立，但又希望他可以不用太努力就可以得到别人的爱，永远做个小公主。你说我是不是太矛盾？老父亲的心呐，想的可真美。也确实是啊，生个儿子呢就省心多了，生个女儿虽然是个贴心小棉袄。
，但是要付出的时间和精力就更多了，要好好教育他，要好好的保护他的安全。哎，想那么多有什么用呢？我们也不能决定。看老天爷怎么安排吧。要不然我问问他。嗯。他。谁呀、啊？小姨，我来了。您怎么来了？小姨来了。安娜来了。不用换鞋，不用换鞋。我来了。快来坐。我来了。你不能叫我安娜了，你得叫我小姨。你这个外甥媳妇儿，我认了。啊、oh, ，就是光我认其实也没啥用，我姐还没同意呢。不过你放心，我姐那边有我外甥顶着，我外甥要是顶不住，就我来顶着。反正我们老何家一定没有不负责任的人。行，谢谢小姨。小姨，你这带的什么东西？两大包。哦、oh.。这个是我给我外甥媳妇儿的一点心意、这个。你给自己带的吧，她现在不能乱吃。没事儿，这个这个是火腿肠，补充蛋白质的。嗯，还有这个，这个是果丹皮，生津开胃的。外甥媳妇儿，我给你剥一个。行，我自己来吧。啊，好的。我没有怀孕的时候也特别爱吃这个，是吧？走、哦。呃恶心了，怎么没事没事，我不知道为什么，我最近闻到这种酸酸甜甜的这个香香的味道，就有点恶心反胃。没关系，你买这些都是我喜欢吃的，等我不吐了，我这些全都给他吃光。啊，好的，那这个也别浪费，你吃。哦，我我吃。外甥媳妇，啊，我能摸摸你的肚子吗？哦，可以啊。哦，他多大了？已经开始踢你了吗？我跟他说话的话，他能听见吗？可以啊，你说。哦，外孙，或者外孙女儿，你姨奶奶来看你啦。你要好好听妈妈的话哦，好好在妈妈肚子里长大哦。过两天，你亲奶奶就来看你啦。你干什么？你吐什么？不是你，你说什么？我妈要来。你慌什么？何志超，兵来将挡，水来土掩，我都有计划了。老板，你要正常包局的，对，特别好、啊。来了，哥哥，休息一下。来了。哎呦呦呦，快快快，主编，快看主编，你休息一下。快点动起来，坐一下。哎呦，大爷快坐。我看今天在家拍舒服多了吧？尤其是大爷，那表情可自然了。好，可是啊，没有了拍大片的感觉了。多大岁数了还拍大片呢？你这，放心吧，这是不一样的时尚。啊，大妈，今天中午咱们就在家吃吧。我买了好多菜呢，太好了！我家老头子会做饭，让他露一手，是吧？看来我今天有口福了，应该的，应该的。大把手啊，把芹菜洗了吧。不用不用不用，你可别沾手了。不用了，不用了，不用了。哎呀，主编啊，咱们这照片什么时候出版呢？很快就出来了，我到时候多给你们拿几份，给街坊邻居都看看。太好了，我们老两口可就等着了。冒昧问一下您，呃，您在这住了多长时间了呀？我住了一年多了。哎，这楼上有一个叫左云的，您认识吗？啊，我知道他，他来的呀没我久，也就四五个月，他还带个孩子呢，哎，挺可怜的。他得了什么病？您清楚吗？宫颈癌，跟我一样。这楼上啊，住着好多癌症病人。哦，谢谢您啊
。Alex， 一会儿咱们拍张大爷的时候啊，可能要多给点耐心，毕竟他是独居老人嘛。再有呢，就是这个拍摄环境跟我们之前拍的风格差距有点大，我以为什么好招，那就得靠你了。我尽量多给你上点道具，保持这个风格跟调性的统一。感谢你。没事儿，我呢也好久没有即兴发挥 freestyle 了，也省得金主爸爸折磨我了。你们俩放心吧，我刚才呀、啊、跟张大爷打过电话了，他特高兴，现在已经穿戴整齐，等咱们过去呢。<笑>那业余的就是业余的，哎呀，累了吧，大爷，喝点水快来。哎，好，歇会儿，咱们接着拍。嗯、还拍啊？还有一组呢。对呀、啊，好，您啊就放松就行、嗯，就跟平时您自己在家里一样。哎，我懂。嗯，拍出来多帅呀、啊，跟十年前没变化呀。你才恭维我。没有。<笑>你张大爷老了啊？哎，不过年轻的时候还挺帅的，不少姑娘喜欢我。<笑>我都没看上，那当然了，要不是阿姨，怎么被您迷倒了呢？<笑>没事儿，我的心态啊，好着呢。虽然你沈阿姨不在了，但是她这几十年和我在一起啊，开开心心的，都没红过脸，值了，嗯，是吧？就在你们来之前啊，我还给她炫耀着。我说，完美生活又要给我拍杂志了，你是赶不上套路。张大爷应该给您评一个中国好丈夫。十年前我写您跟沈阿姨的故事，感动了多少读者呀？是吧？嗯。本来今年呢，是金婚呢，老想让他经济事好点儿。也来给他搞个什么仪式，是吧？哎呀，可是他没这个福气呀、啊！怎么能叫没福气呢，张大爷？只要您的爱不断啊，这婚姻就还在，照样是金婚。要不然我们干嘛来拍照啊？对，还是你们文化人会总结啊，大爷。哎，总之一句话啊，您跟沈阿姨啊。那绝对是真爱，准备好了，可以拍了，继续，走着，哎，好，走着，加油。那跳绳你还得坚持跳啊，每天。嗯，妈妈，哎，今天语文老师又表扬我了，说语文作文写得好，有头有尾的，让同学们向我学习。云姐，哎。你怎么又来了？啊，我刚刚看您不在，我给鹏鹏买了点炸鸡，拿着吧，谢谢阿姨。谢谢阿姨，我最喜欢吃炸鸡了。不客气，你找我有事儿吗？嗯，我想问一下，您的病史。屋里说吧。哎，好。您的邻居说您得了宫颈癌，云姐，我不知道您对保险公司了解多少。保险公司有一个岗位，叫做保险调查员，是专门调查那种可疑的理赔案件的。他们个个都经验丰富，见多识广，而且我们这个意外险呢，他们也是查的最严的一种。如果说真的被他们发现了骗保的话，那不管结果怎么样，都会坐牢。我不是吓唬您啊，只是我在想，难道您真的要为了这点保金，去做那么危险的事情吗？您要是真的出了什么事儿。你家孩子怎么办呀？对吧？还有一点就是，他这个保险调查是在保险赔付的时候才会启动的
，可是到那个时候就晚了呀。您想想，如果他真的要是查出来什么，那不就人财两空了吗？对不对？云姐，我呢，真的是觉得孩子可怜，我不想看到你们走到那一步。现在您还在犹豫期，您要是后悔了，您交的保险费我们是可以全额退款的。当然了，我也查了，这个宫颈癌，其实也不是说完全不能治愈的嘛。您不用现在就完全放弃了希望啊，对不对？该说的，我都已经说了。您的犹豫期是十五天。如果说您想好了，您可以随时打给我，好吧？那我就不打扰您了，我先走了。回来了，嗯，回来了，二嫂。哎，那个，咱可说好了啊、嗯，我可一句话不说。哎呀，你你别说了，别说，我说，我说。这倒行了，你别说，别吱声。儿子，回来了哈。来，你赶紧吃饭吧，你妈把饭菜都做好了，你别饿。不吃，干啥呀？不饿。你干啥？你来，儿子，来，你别这样，你别这样。你快，你快，你快，你坐下，你坐下。你得多多多少少，你得吃一口啊，你不能，你不能这样，你知道吗？是不是，儿子？儿子啊，你不吃饭啊，咱们得坐下来啊，因为这个这这几天就发生这个事儿哈，咱们得交流，因为咱是一家人哈、啊，咱得把这话都得说开了，要不堵在心里面那是个病，是不是啊？我这跟你妈，你妈交流，你妈充分认识到了，说哎呀，这这事儿我确实做的不对，我不应该就到公司去闹。然后这个方方面面的这个影响，就就确实不好。这也明明是好心，但是办了错事儿。呃，但你妈妈出发点是好的，无论是对咱们两个，就包括对那个你媳妇儿红艳，你妈妈呢是一片真诚，毫无保留，不掺杂任何私心的那种爱，给了咱们。十六七岁，父母就相聚就离世了。他没有兄弟姐妹，这个世上唯一最亲、对他最重要的人就是咱们两个，你知道吗，儿子？你妈妈可以说怎么的呢？可以说是为了咱们俩可以去拼命的这样一个女人，你知道吗？你这是你小时候，你你就在外面跟人打仗，人家家长找来了，你妈妈先不管别的，你说我儿子不能受欺负，拿起棍子就跟人拼命，这女人呐。那是怎样的一种爱呀、啊？那包括你，我过去我在单位，我就遇见啥事儿了，我又不能跟人去吵。你妈妈听说之后，上去就是找人家，为啥呀？因为太爱咱俩了，知道吗？就包括他都到处去选食材，然后去想方设法的去调剂，让这个红艳身体能好起来，然后给你们生个一儿半女的。是吧？所以你这两天吧，你的情绪这变化很大啊。然后你妈妈这个连续就睡不好觉，我都听她在下午那样呜哭，你知道吗？你不吃饭，你以为你不吃饭就行了？你妈妈这也不吃啊？
你心疼你媳妇儿，我不心疼我媳妇儿吗？所以饭得吃，啊！来来来，儿子，来来，你听话，来，你你拿起筷子来，我跟你妈都看着你，来，你吃两口，来。行了，行了，儿子，这不不哭了，不哭了，你这啊。燕儿，你有时间吗？咱俩吃顿饭呗。妈想跟你聊聊。呀，来了，妈，来来，快坐下吃点儿。给你点了好几个，都是你爱吃的。那个啊，我不饿，您吃吧。不是，这都中午了，你怎么也得吃午饭呢？啊，来，您不是发微信跟我说有事要说吗？您说吧。嗨，那行，那咱们就直奔主题。嗯。我今天呀、啊，就是特别想彻心彻肺的，叫推心置腹的跟你谈谈。自打你嫁到我们家来，说老实话，我从来就真的在心里没觉得你是我们家人，知道吧？我就觉得我们家还是我儿子，我老公，啊，这个是家人，你是个外人。结果呢？现在我发现，我儿子的幸福，我儿子的快乐、开心，都必须得有你，是吧？然后你这工作一忙，你们俩在一块儿待的时间不够，是吧？我儿子心里可能不舒服、不开心，这我就找你们单位领导去了。我觉得我自己好心好意在帮你们俩的事儿，其实。是做了背道而驰的事儿，反倒让你们俩分开了，所以我这心里啊就特别难受。昨天晚上我一宿没睡，我就在想，要想让你们的日子好，我这当妈的我就我就应该，我闭上眼睛，捂上耳朵，我就我就应该当大龙虾，人家孩子过自己的日子，人家该怎么过，人家自个儿会，我在这儿干预什么呀？妈今天正式跟你道个歉，原谅我行不行？其实，嗯，其实我我这个人吧，性格也比较急，说话比较直接，所以我觉得我不管是跟您还是跟俊，可能还需要很多很多的磨合，所以我。我想再想一想，也许我我确实有很多地方要改变的。你不用变，你就直接挺好的。其实我就接受直接。你你痛痛快快，你好好的，你就过你自己的生活。是妈不好，妈做的不对，啊。
回家，嗯，跟俊好好的过，行不行？妈改，啊，来，吃点东西，这是你爱吃的，羊肉，哼，这里有孜然啊，来，我给你们下吧。哎，不用，没事，我自己来，我胳膊长，谢谢，吃吧。燕儿，我跟你说啊，将来等你有了孩子，啊，孩子再长大点儿，你就能理解当妈的那心情了。你想想，我们俊从小啊就得搂着妈妈小胳膊睡，这要不搂着我胳膊，这就闹僵。哎，必须得把这胳膊贡献给他。这都九岁了，得自个儿睡了，是不是？只要一害怕，就把我怀里钻。小时候，哇，走哪儿得搂得紧紧的。他胆儿小、啊，突然就长大了，爱上个女孩子。当妈的就明白，儿子没了，他幸福就行。跟您说件事儿，您别生气啊。啊，他现在睡觉，也是搂着我胳膊睡。妈，我回来了啊！媳妇儿，你回来了。我不在家，衣服都不会叠啦，把家里弄得乱七八糟的。别说不会叠衣服了。我连饭都不会吃了，冷静，冷静，冷静。这吕帆看来早就受到疯了。客户那边换领导这么大的事儿，怎么可能不提前通知社里啊？而且新领导刚上任就换成了他的方案，他就立刻安排拍了。他在哪儿拍啊？咱们杂志社的棚里啊。他助理刚刚还打电话，让我转告你一声。从一开始，我们这个方案就一波三折。吕帆那么重视客户，也正常吧？春梅，你还有心思为他说话呢？现在已经换成了他的方案了，咱们继续做下去还有什么意义呀、啊？那怎么办呢？不能放弃，这对大爷大妈们意义重大，总要完成吧？还有，这个摄影团队的钱咱们垫付的，那客户如果不付款，你全公司能把钱补给咱们吗？啊，你先不用管这些了，我们先把它完成。可完成也没地方印杂志啊，亲爱的，非法出版啊。内容我都审核过了，也不差我们这一篇吧。先完成了，你去印刷厂印一个样刊，核算一下成本和重量。这能行吗？行。不好意思啊，各位宝宝，今天是我第一次带货直播。所以准备的没有那么充分，哦，我刚刚说的这件，这件衣服它是预售商品，对我刚刚已经说了，可能发货还要等几天，好吧，请大家稍事等待。呃，请大家不要着急退货，不要着急退货。呃，这样，那个为表歉意呢，我给大家以我个人的身份送上一些小礼物，给你们邮过去，好吧 ？OK， 好的，谢谢，谢谢大家支持。那好了，今天直播就到这儿，我们明天同一时间再见，拜拜。你怎么开始带货了？回来了。主要是现在，知识博主变现太困难了，我挂上小黄车呢，还能容易一些。给我喝呀。那你卖啥呀？就卖衣服啊，小商品，还有化妆品。反正女生多嘛，什么变现快卖什么。你会吗？那有什么不会的？学呗。我现在学的可好了。人跟我说啊，这个带货主播情绪必须得高涨，然后语速要快，要把他们的购买欲刺激出来，然后最好再准备几个才艺节目，像什么唱歌、跳舞。呃，我今天试着跳了一段，虽然跳跳的不太好，但我我
，我估计明天他们还会让我跳。哪有直播还干这个的呀？哎呀，逗他们开心嘛。怎么样？现在是不是开始觉得我是你的负担了？啊？你说什么呢？瞎说。那怎么不是啊？那不然你说你以前一直都直播，你为什么没想着带货呢？怎么那么突然？我那以前不是，不是就是。没时间吗？我现在有时间了。少来了，你少来了，你那是没时间吗？你是不喜欢，你不擅长。哎呀，媳妇儿，我是不擅长，但是我可以练呀，可以学呀。主要是吧，我现在马上就要当爸爸了，不能跟以前一样，像小孩一样，咱得给孩子挣奶粉钱嘛。钱的事情你也不用那么担心，我有积蓄。我不是说了吗？孩子，我可以自己养，而且我快找到新工作了。啊！综艺节目制片人。综艺节目制片人，那得多辛苦啊！我总不能看着我媳妇儿每天挺着肚子，还要去打卡上班，还要去开会录节目吧？怎么了？怀着孕就不能上班了？我又不是个废人，那多少职场女性不都挺着大肚子上班的吗？我这不心疼你吗？知道了，知道了，家里有个心疼我的老公，你放心吧，我自己的身体我心里有数，实在我干不动了，我知道我会回家躺平，带你养我，行吗？但是我想跟你说呢，我们结婚前是两个独立的个体，现在结了婚，我希望我们依然还是独立的个体，你不要放弃你喜欢的东西，你不要放弃你的坚持，好吗？不然你会让我觉得很有负担的。知道了，来，喝一口。不喝。秋梅，我刚从印刷厂出来，嗯，拿到了整体的排版，我让印刷厂啊出了一本样刊给我们。但是有一个坏消息，果然超重了。超重多少？三克。行，我知道了。一会儿社里见吧。好的，一会儿见，挂了。春梅，还有两千，看看。走，走，怎么那么多人呢、啊？这只是后援团的骨干，大部分粉丝啊都在外面呢。不好意思，让一让、哎。对不起，来让一让，请让一下。哎，谢谢。您好，请出示一下您的工作证。哎，我们就是杂志社的呀。嗯、不好意思，我们要的是这个。我是这个杂志社的副主编，那也不行。你们怎么回事啊？给吕帆打电话吧。啊，是是是，啊，我知道。哎哎哎，再见啊，嗯，好。春梅姐，不好意思啊，被拦了吧？经济团队请的安保，我们也没办法。您找我有事儿？嗯，你们拍顶流嘛，我们也过来学习学习。哎，说什么学习？您说笑了。是这样的，小吕，金婚那个主题啊，我还是做完了，这是我们做的样刊，给你看一下。这件事情已经决定了，客户选择了我的方案了。是，你的方案放在封面，你看封一、封二都是你们的，我们这个就放在封底就行，这个位置，你看一眼。现在呢？就是有一个问题，超重了三克，看杂志社能不能支持一下我们团队。一克也不行，手里有手里的规定。不是小吕，你看看内容，这篇文章内容真的非常的深刻，行业内已经很久没有出现这么深刻的文章了。只要我们登出的话，一定会引发新一轮的探讨的。做都做完了，不出实在太可惜了。春梅姐。您说的行业，这些年，行业里有多少姊妹公司都倒闭了？您不是不知道。
。再说深度，我也想做有深度的好文章，但是市场上读者不爱看呐、啊，读者不买单怎么办？现在市场是年轻人的市场，年轻人不爱看这些，来看他们。这些粉丝光拍个杂志就能这么疯狂，他们才是购买力。他们不关心什么深度稿件，他们关心的是自己的爱豆今天在哪里，今天他们的爱豆漂不漂亮，他穿什么。您写的这个是金婚，写的是老年人，他们不爱看，年轻人没有共情啊。那也就是说，以后我们这本杂志不用关心什么内容不内容了，全部都登上这些爱豆这些流量的照片，就可以了吧？你要这么说，那我只能说，您这话不一定错。如果真到那一天，我们也只能就这么做。不是，咱俩别较劲。春梅姐，您想一想，客户为什么选择了我的方案？他可是您多年的老客户啊，不是我在背后说了什么，而是他们选择了市场。人家客户投广告是要效益的呀。完美生活二十年了，您在完美生活也待了二十年了。我相信您对他是有感情的，不希望他就这么消失吧。但是现在时代变了，游戏规则变了，您得跟得上时代呀、啊。完美生活落伍太久了，我吕帆是负责把他拉回来的。您是我的前辈，同时您也是我的下属，我希望您尊重我的决定。好，我明白了。超重的三课，我来付钱。这篇文章必须刊登小妹，没人儿。喂，姐。喂，小妹啊，我问你啊，家里怎么没人呢？啊？哪个家？志超家呀。您来金北啦？来了，最后一个菜，辛苦了。多吃点。坏了，炸弹。什么炸弹啊？炸弹是我和我小姨的暗号，代表我妈来了。啊，那你妈不会已经知道我们的事了吧？那倒不会，我现在得跟小姨去碰个头去。行了，你赶紧去，赶紧去。哦，你吃啊，多吃点。你去吧，去吧。慢点啊。啊。你那情报靠不靠谱啊？你不是说我妈下周才来吗？那脚长在她老人家身上，我怎么知道什么时候来嘛？你不是说早就做好计划了吗？计划呢？计划，计划，计划。新人老师，志超，现在情况是这样，我姐提出非要见新人，估计是想撮合你们俩。我想的是就，就先见见呗。小姨，我早就想好了，今天正式跟我妈摊牌。不行，绝对不行。凭什么不行？你知道我姐来金北是来干嘛的吗？干嘛？看我？看病。她心脏一直就不舒服，她来金北是来看病来了。你摊牌你爽了，那她怎么办？走着进来抬着出去。呸呸呸呸呸！你别给我瞎说！我要是瞎说了，我哪儿都考不上。我发誓，我真没瞎说。她真的心脏不好。我妈这心脏又严重了。严重了。不是，志超，情况安娜都跟我说过了，只要阿姨开心，能够安心看病
。作为你俩的朋友，我帮你们这一次。吃叉，你快给我姐介绍介绍。那欣然，要不你自己跟我姐说吧。啊，啊，阿姨好，我叫欣然，是志超的亚瑟老师。你是做老师的？哎呀，老师好，老师我喜欢。哦，对了，那你们是怎么认识的呀？哦，我跟志超经常在一块儿学习。啊、哦，那你们俩认识了多久了呀？呃，认识了得有三个多月了吧，三个月零八天。嗯，哦，哎、嗯，何志超，你你不说点什么？你看欣然多大方，你太腼腆了。我说说点什什么？情况就是这么个情况，欣然老师你也见到了，以后呢你就多关心关心自己，你别没事就关心我的情感生活。还咋说话呢？真是的，啊，欣然，我跟你说，我这儿子啊，平时啊，别看那些个刺耳头，其实啊，他心眼特别的好，绝对不会有花花肠子的，这点我敢打保票啊。阿姨，这些我都知道。哎，志超的脾气秉性我都清楚，我觉得挺好的。哎呦，你看看欣然，人长得漂亮，还这么会体贴人，真好。哎，欣然，过来坐这儿来。哎，好。哎，欣然，你多大了呀？是哪人？父母都是做什么的呀？阿、哎、姨，我今年二十六岁了，是金北人。嗯，然后我的妈妈去世的早。我爸也是个老师，至今也没有再婚。哦，姐，其实我觉得您可以跟他爸见一面。你给我闭嘴！欣然啊，你看你这打岔打的，我都不知道该问什么了。哦，欣然，你比那个志超啊小两岁，年龄也合适。哎，那个志超要出国的事儿，你知道吗？哦，我知道的，阿姨。嗯。我有一个想法啊，你看，要不你们俩在那个志超那个出国前呢，多相处相处，先处个对象，是不是？瞎说啥呢？我们俩，姐是这样的，呃，您别把欣然姐姐给吓跑了。啊，那个欣然，你看我这人说话就是心直口快，别往心里去啊。哎呀，没事的，阿姨。要怎样才能算证明？会有光环，在骄傲中长出藤蔓，年轻的心，别留下遗憾。年少从来不用证明。
在我心不断真诚，不追问答案，心底。